ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற விஷயம் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது ஏன் நான் இம்பார்ட்டன் சொல்றேன் அப்படின்னா ஐன்ஸ்டைன் வந்து இந்த எக்ஸ்பிளேஷனுக்கு நோபல் பிரைஸே வாங்கிட்டாருங்க இந்த இயர் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன்ல ஸோ இந்த டாபிக் என்னதான் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது பார்ட்டிகல் நேச்சர் ஆஃப் லைட் ஃபோட்டோ டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிசிக்ஸில் சாப்டர் எயிட் டுவெல் நேச்சர் ஆஃப் ரேடியேஷன் அண்ட் மேட்டர்ல இந்த கான்செப்ட் இருக்கு ஸோ நம்ம நிறைய விஷயங்களை நம்ம ப்ரீவியஸ் டாபிக் ப்ரீவியஸ் டாபிக்ஸில் நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையோ ஸோ இந்த ஐன்ஸ்டின் எக்ஸ்பிளேஷன் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த மேக்ஸ் பிளாங்க் அவருடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல இருந்து தான் இவர் வந்து ஒரு சில விஷயங்களை சொல்றாரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயத்தை சொல்றாரு ஸோ மேக்ஸ் பிளாங்க் அதாவது நைன்டீன் ஹண்ட்ரட்ல அவர் என்ன சொல்லியிருப்பாரு அப்படின்னா இந்த லைட் அப்படின்றது வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ பார்ட்டிக்கல் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு அண்ட் இட் இஸ் நாட் அ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் கண்டினியூஸான ஒரு விஷயம் கிடையாது இட் இட்ஸ் இட்ஸ் ஜஸ்ட் த டிஸ்கிரீட் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனர்ஜி ஆஃப் த போட்டான் இ அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு ஈக்குவல் டு ஹெச் நியூ இல்லையா இந்த ஹெச் அப்படின்றது பிளாங்க் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் அதனுடைய வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் இன்டு டென்டு பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் ஜூல் செகண்ட் இல்லையா ஸோ இந்த ஹெச் ஸோ ஹெச் உடைய வேல்யூ சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் ரைட் ஸோ இதெல்லாம் ஜஸ்ட் நமக்கு தெரியும் இருந்தாலும் ஐம் ஜஸ்ட் ரிமெம்பரிங் தட்ஸ் ஆல் ஜூல் செகண்ட் அண்ட் வி அந்த லைட்டினுடைய ஃப்ரீக்வன்சி இல்லையா ஸோ இதுதான் அவர் ப்ரொப்போஸ் பண்ணார் அண்ட் திஸ் இஸ் ஃபார் டிஸ்கிரீட் வேல்யூ அப்போ இப்போ இந்த எனர்ஜிஸ் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னா எனக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும் நம்ம கான்செப்ட் ஆஃப் கான்டைசேஷன் ஆஃப் எனர்ஜியில் நம்ம படிச்சிருப்போம் பட் இருந்தாலும் ஐம் ஜஸ்ட் செய் ரைட் ஸோ இட் இன்க்ரீசஸ் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ரைட்டா ஸோ அப்போ இ ஈக்குவல் டு ஹெச் நியூ நியூ அப்படின்றது ஃப்ரீக்வன்சி ஹெச்ன்றது பிளாங்க் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் இன்றது அந்த எனர்ஜி ஃபோட்டானுடைய எனர்ஜி ஒரு விஷயம் இல்லையா ஸோ இதுல இருந்து நம்ம ஐன்ஸ்டைன் வந்து நிறைய முக்கியமான விஷயத்த சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா இந்த போட்டான் வந்து வில் ஹாவ் லீனியர் மூமெண்டம் அப்படின்னு சொல்றாரு லீனியர் மூமெண்டம் மட்டும் இல்லாம இதுக்கு ஆங்குலர் மூமெண்டமும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயத்த அவர் சொல்றாரு ஸோ இவர் சொல்ற விஷயமும் அதே தான் லைட் வந்து இட்ஸ் அ பார்ட்டிக்கல் அப்படின்னு சொல்றாரு அந்த பார்ட்டிக்கல் ஆஃப் லைட்டை தான் நம்ம ஃபோட்டான் அப்படின்னு சொல்றோம் அது உங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா ஸோ நம்ம இதை படிச்சிருப்போம் ஸோ பார்ட்டிகல் நேச்சர் ஆஃப் லைட் ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸ் டாபிக்ல நான் என்ன சொல்லியிருப்பேன் அப்படின்னா பார்ட்டிக்கல் ஆஃப் லைட்டை தான் நம்ம ஃபோட்டான் அப்படின்னு சொல்றோம் அண்ட் இதை நம்ம சொல்லியிருப்போம் இ ஈக்குவல் டு ஹெச் நியூ இது என்ன அப்படின்னா எனர்ஜி ரைட் ஸோ எனர்ஜி ஆஃப் குவான்ட் ஆஃப் ரேடியேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் எனர்ஜி லெட் மீ ரைட் தட் ரைட் ஸோ எனர்ஜி of quanta of radiation radiation right so e equal to h nu okay so velo vishayatha nama paathutom einstein kadasi enna dhaan conclude pandraaru appadi nama paathona idhuk linear momentum angular momentum and the total energy எல்லாமே கன்சர்வ் அப்படின்னு சொல்றாரு எப்போ அப்படின்னா அந்த போட்டோனை வந்து இன்னொரு பார்ட்டிக்கலோட கொலைட் ஆகும் போது இல்லையா ஸோ இன்னொரு மேட்டர் நம்ம சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா மேட்டர் ஸோ மேட்டர் அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும் ஆட்டம் மாலிகல்ஸ் அண்ட் ஐயன்ஸ் இல்லையா ஸோ வென் த ஃபோட்டன் கொலைட் வித் த அனதர் மேட்டர் எனக்கு இந்த டோட்டல் எனர்ஜி லீனியர் மூமெண்டம் அண்ட் ஆங்குலர் மூமெண்டம் எல்லாமே கன்சர்வ் ஆகுது பட் நாட் தி ஃபோட்டான் பட் ஃபோட்டோனை வந்து எனக்கு கன்சர்வ் ஆகல அப்படின்னு தான் இவர் சொல்கிறாரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ நம்ம முதல்ல இருந்து பார்ப்போம் அப்போது எனக்கு எனர்ஜி நமக்கு தெரியும் இ ஈக்குவல் டு ஹெச் நியூ ரைட்டா ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் த ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ இது என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா ஹெச் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சின்றது சி பை லேம்டா ரைட்டா ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சி பை லேம்டா ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ரிலேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரி ஸோ இதில் இருந்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இந்த ஃபோட்டான் ஹேவ் லீனியர் மூமெண்டம் ரைட் ஸோ அந்த லீனியர் மூமெண்டம் பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் பை லேம்டா அப்படின்னு சொல்கிறாரு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இதனுடைய எனர்ஜி ரைட் ஜஸ்ட் ரிமம்பர் நம்ம அந்த இன்டென்சிட்டி பார்த்துருப்போம் ஃப்ரீக்வன்சி பார்த்துருப்போம் ரெண்டு விதமான தீரியட்டிக்கல் எக்ஸ்பிளேஷன் நம்ம
இல்லையா ஸோ அதே தான் இவரை சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இந்த ஃபோட்டானுடைய எனர்ஜி இஸ் டைரக்ட்லி டிபெண்ட் அப்பான் த ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம அந்த இன்சிடென்ட் லைட் இருக்கு இல்லையா அந்த இன்சிடென்ட் லைட்டுடைய ஃப்ரீக்வன்சியை பொறுத்து தான் எனக்கு ஃபோட்டானுடைய எனர்ஜி இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறார் இட் டஸ் நாட் டிபெண்ட் அது எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது அப்படின்னா இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த இன்சிடென்ட் லைட் நம்ம ஒரு அழகான ஒரு ரெண்டு கிராஃபை பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ரெண்டு கிராஃபை பார்த்துருப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிராஃப் என்ன அப்படின்னா நம்ம இன்டென்சிட்டியை நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஸோ எனக்கு ஃபஸ்ட்டு இன்டென்சிட்டி ஸோ இந்த லைட்டை விட நான் கொஞ்சம் அதிகமான இன்டென்சிட்டியோட உள்ள ஒரு லைட்டை நான் ஒரு மெட்டலில் இன்சிடென்ட் பண்ணுறேன் ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறேன் ஸோ எனக்கு இந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகு அண்ட் மூணாவது இன்டென்சிட்டி ஸோ லோ இன்டென்சிட்டியும் வச்சுருப்போம் இது மாடரேட் அண்ட் இது வெரி ஹை இன்டென்சிட்டி அப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா எனக்கு இன்டென்சிட்டி மாறும்போது இதனுடைய சேச்சுரேஷன் கரண்ட் வி நோ திஸ் ரைட் ஸோ இதனுடைய சேச்சுரேஷன் கரண்ட்டும் சைமல்டேனியஸாக மாறுது ஜஸ்ட் ரிமம்பர் எவ்ரி திங் ரைட் சப்போ இதனுடைய இன்டென்சிட்டி மாறும்போது ஒரு லைட்டினுடைய இன்டென்சிட்டி மாறும்போது எனக்கு இதனுடைய சேச்சுரேஷன் கரண்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இல்லையா ஸோ அப்போ என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னு இதுதான் அஞ்சாவது பாயிண்ட் நம்ம புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ இந்த நம்பர் ஆஃப் போட்டான்ஸ் எனக்கு எமிட் ஆகக்கூடிய அந்த போட்டான்ஸ் நம்ம போட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த போட்டான் வந்து இஸ் டைரக்ட்லி டிபெண்ட் அப்பான் த இன்டென்சிட்டி வெரி இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் ரைட் ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் ஸோ அதை நம்ம மூணாவது எழுதிப்போமே ரைட்டா ஸோ நம்பர் ஆஃப் போட்டான் டைரக்ட்லி டிபெண்ட் அப்பான் த இன்டென்சிட்டி மூணாவது <laughs> அப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா எனக்கு இன்டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது எனக்கு நம்பர் ஆஃப் போட்டன் ஆஃப் கோர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது பட் இதனுடைய ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் ரிமைன்ஸ் சேம் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எனக்கு இன்டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது எனக்கு நம்பர் ஆஃப் போட்டோன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ தட் எனக்கு சேச்சுவேஷன் கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஆனால் இது நெகட்டிவ் சைடில் கொடுக்கும்போது எனக்கு எல்லாத்துக்குமே ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது அப்போ எனக்கு இன்டென்சிட்டி ரைட்டா ஸோ இன்டென்சிட்டி மாறுது எனக்கு எனர்ஜி சேம் தான் ஏன்னா எல்லாமே நான் ஒரே இடத்துல நிறுத்திட்டேன் அப்போ இந்த போட்டானுடைய எனர்ஜி இஸ் நாட் டிபெண்ட் அப்பான் த இன்டென்சிட்டி இன்னொரு விஷயம் பாருங்க ஃப்ரீக்வன்சி அப்போ எனக்கு ஃப்ரீக்வன்சி ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ரெண்டாவது ஃப்ரீக்வன்சி மூணாவது ஃப்ரீக்வன்சி ரைட் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இட் இஸ் சேம் அப்போ எனக்கு ஃப்ரீக்வன்சி மாற 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 என்ன ஆகுது எனக்கு சேச்சுரேஷன் கரண்ட் ரிமைன்ஸ் சேம் வெரி இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் ரைட் ஸோ எனக்கு ஃப்ரீக்வன்சி மாறுது எனக்கு சேச்சுரேஷன் கரண்ட் ரிமைன்ஸ் சேம் ஆனால் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீக்வன்சிக்கு இது ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் ரெண்டாவது ஃப்ரீக்வன்சிக்கு எனக்கு இது ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் மூணாவது ஃப்ரீக்வன்சிக்கு இது ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் நாலாவது ஃப்ரீக்வன்சிக்கு எனக்கு இது ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் இப்போ என்ன ஆகுது எனக்கு ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு இதை நிறுத்தக்கூடிய எனர்ஜி மாறுது பாருங்கள் ஃபஸ்ட் இதில் இங்கே நிற்கிது ரெண்டாவதில் இங்கே மூணாவதில் இங்கே நாலாவதில் இங்கே அப்போது எனக்கு ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இதனுடைய எனர்ஜியும் சைமல்டேனியஸாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது வெரி இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் ரைட் ஸோ நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு அந்த ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் விச் இஸ் நத்திங் பட் த எனர்ஜி ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ் இட் ஷோஸ் த ஃப்ரீக்வன்சி டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு எனர்ஜி அவர் எனர்ஜி டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஃப்ரீக்வன்சி அவ்வளோதாங்க கான்செப்ட் இது நமக்கு கஷ்டமாக இருக்கா ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கு ரைட் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த லீனியர் மூமெண்டமுக்கு நம்ம வருவோம் ஸோ லீனியர் மூமெண்டம் பி விச் இஸ் கோல்டு ஹெச் பை லேம்டா அப்படின்னு சொல்லியாச்சு அப்போ இந்த லேம்டா அப்படின்றது நமக்கு தெரியுமே எச் அந்த நியூ பை சி இல்லையா ஸோ இந்த டேர்மை நம்ம இன்னொரு விதமாகவும் சொல்லலாம் எப்படி சொல்லலாம் இந்த ஹெச் நியூ அப்படின்றது என்ன எனர்ஜி ஸோ இ பை சி அப்படின்னு சொல்லலாம் இங்கே என்ன சார் புதுசாக சி 
சி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பீடு ரைட்டா ஸோ அந்த ஃபோட்டானுடைய ஸ்பீடு எப்படி இருக்கும் நமக்கு லைட் என்ன வேகம் இருக்கோ அதே வேகம் தான் இந்த ஃபோட்டானுடைய வேகமும் அப்போ வினோதன் ரைட் ஸோ த்ரீ இன்டூ டென் டு பவர் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்போ இந்த சி அப்படின்றது வெலாசிட்டி த்ரீ இன்டூ டென் டு பவர் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன் திங் ரைட் ஸோ இது நமக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு ஆகணும் எனக்கு சேம் ஃபோட்டோனுடைய வேகமும் லைட் வேகத்துக்கு ஈக்குவலாக தான் இருக்கு வேவ் ரைட் ஓகே ஸோ அப்போ இது மொமெண்டம் இது எனர்ஜி மொமெண்டம் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டோஸ் வந்து இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு இன்டென்சிட்டி வென் ஐ இன்க்ரீஸ் த இன்டென்சிட்டி எனக்கு சேச்சுரேஷன் கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இட் ஷோஸ் தட் எனக்கு ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு எனர்ஜி ஆர் எனர்ஜி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஃப்ரீக்வன்சி ரைட் ஸோ வென் இட் இன்டராக்ட்ஸ் வித் அதர் மேட்டர் எனக்கு என்ன ஆகுது அதை நம்ம அஞ்சாவது பாயிண்ட் எடுத்துப்போமா ஸோ வென் ஐ இன்டராக்ட் வித் அதர் மேட்டர் எனக்கு எனர்ஜி லீனியர் மூமெண்ட்டும் அண்ட் த ஆங்குலர் மூமெண்ட்டும் ரைட் ஸோ ஆங்குலர் மூமெண்ட்டம் ஆர் திஸ் மாட் சரி ஸோ ஆங்குலர் மூமெண்ட்டம் ஆர் கன்சர்வ்ட் எனக்கு எல்லாமே எனக்கு கன்சர்வ் ஆகுது ஸோ வென் இட் கொலைட் வித் அதர் மேட்டர் ஸோ கொலைட் ஆகும்போது கொலிஷன் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா பட் இதில் எனக்கு எனர்ஜி கன்சர்வ் ஆகுது லீனியர் மூமெண்ட்டம் கன்சர்வ் ஆகுது ஆங்குலர் மூமெண்ட்டம் கன்சர்வ் ஆகுது ஆனால் ஆனால் எனக்கு நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ் வந்து கன்சர்வ் ஆகலாம் இட் மே பி சம் ஆஃப் த ஃபோட்டான்ஸ் அப்சர்வ் ஆகிருக்கலாம் இல்லை சம் ஆஃப் த ஃபோட்டோ அப்படியே எமிட் ஆகிருக்கலாம் இல்லை புதுசாக கூட எனக்கு கிரியேட் ஆகிருக்கலாம் ஸோ அவர் என்ன ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயத்த கன்க்ளூட் பண்ணுறாரு அப்படின்னா எனக்கு ஒரு ஃபோட்டோனை வந்து இன்னொரு மேட்டர் கூட கொலைட் ஆகும்போது இன்னொரு பார்ட்டிகளோட கொலைட் ஆகும்போது எனக்கு எனர்ஜி கன்சர்வ் ஆகுது லினி மூமெண்டம் கன்சர்வ் ஆகுது ஆங்குலர் மூமெண்டம் கன்சர்வ் ஆகுது ஆனால் எனக்கு நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டோன் இஸ் நாட் கன்சர்வ்டா ஒரு பத்து ஃபோட்டோ அதில் ஸ்ட்ரைக் ஆகுது அப்படின்னா எனக்கு பத்து ஃபோட்டோனா வெளியே வரும் அப்படின்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது எனக்கு சம் ஆஃப் த ஃபோட்டோஸ் மே அப்சார்வ் இல்லை எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா கூட ரிலீஸ் ஆகிருக்கலாம் ஸோ அவர் இந்த ஒரு விஷயத்தை அவர் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார் அண்ட் அட் த சேம் டைம் இந்த ஃபோட்டானுடைய சார்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரல் எந்த ஒரு சார்ஜுமே கிடையாதப்பா நான் ஒரே மாதிரி தான்பா போவேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது இதில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு குறுக்கில் வந்தாலும் மதிக்கவே மாட்டேன் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு குறுக்கில் வந்தாலும் கண்டுக்கவே மாட்டேன் ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டாக இருந்தாலும் சரி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டாக இருந்தாலும் சரி எனக்கு எந்த பாதிப்பும் கிடையாது நான் சுப்பீரியர் ஸோ ஃபோட்டான் வந்து நியூட்ரல் சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அழகாக இவர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸை சொல்கிறாரு இவருடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இன்னும் பார்க்கலல்ல நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்கில் இவருடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்ன அவர் என்ன தான் சொல்கிறாரு எதுக்குப்பா நீ நோபல் ப்ரைஸ் வாங்கின அப்படின்றத நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்